బోగస్ ఓట్లేస్తున్నారని ఆరోపిస్తూ ఆదిలాబాద్ లో పోలింగ్ కేంద్రాల దగ్గర బీజేపీ ఆందోళనకు దిగింది దే గ్రామానికి చెందిన యాభై మందికి ఆదిలాబాద్ మున్సిపాలిటీ నలభై ఐదో వార్డులో బోగస్ ఓట్లు కల్పించారని బీజేపీ నేతలు ఆరోపిస్తున్నారు రెండు వార్డులో రీపోలింగ్ చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు మరిన్ని వివరాలు మా ప్రతినిధి సారంగపాణి అందిస్తారు ఆదిలాబాద్ మున్సిపాలిటీలో బోగస్ ఓట్లు కలకలం సృష్టిస్తుంది ఈ వార్డులకు సంబంధించిన ఎవరైతే ఓటర్లు ఉన్నారో దానికి సంబంధించి గ్రామీణ ప్రాంతాలకు చెందిన వాళ్ళని తీసుకొచ్చి ఓట్లు వేస్తున్నారు అదేవిధంగా ఓటర్ నమోదు చేశారంటూ బీజేపీ నేతలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు ప్రస్తుతం మనం చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఈ నలభై నాలుగో వార్డుతో పాటు మిగతా వార్డుల్లో దాదాపు ముప్పై నుంచి నలభై వరకు ఈ బోగో సోట్ల కలకలం సృష్టించింది ఎందుకంటే ఇటు గ్రామ గ్రామీణ ప్రాంతాలకు చెందిన అంటే గత ఎంపీటీసీ సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో పాల్గొన్న వాళ్ళకి ఇక్కడ కూడా ఓటర్ లిస్టులో నమోదు అయినట్లు పేర్లు నమోదు కావడంతో బీజేపీ నాయకులు దాన్ని గుర్తించడం జరిగింది ఊర్లల్లో నుంచి వాహనాలతో వస్తున్న వాళ్ళను వీళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి మరి అధికారులకు ఈ విషయాన్ని తెలిపినట్టు తెలుస్తుంది దీనికి సంబంధించి బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు పాలశంకర్ మనకు అందుబాటులో ఉన్నారు సార్ చెప్పండి ఏం జరిగింది అసలు టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఎందుక పూర్తి మరి పోలింగ్ పూర్తి కాకముందే వాళ్ళకు ఓటమి విషయం అర్థమైనట్టు ఉన్నది పట్టణ ప్రజలు కూడా ఓటు వేసే పరిస్థితి లేదు కాబట్టి ఆదిలాబాద్ జిల్లా పోదారత్తూరు మండలం దయగాం గ్రామానికి చెందినటువంటి వాళ్ళని ఈ నలభై ఐదో వార్డులో దాదాపు నూట యాభై మందిని బోకస్ ఓట్లుగా వేయించుకోవడం జరిగింది ఇది ప్రజాస్వామ్యాన్ని పూర్తిగా కోనియడం ఇక్కడ పట్టణ ప్రజలు ఓట్లు వేస్తే కౌన్సిలర్లు గెలవాలి కానీ పల్లెటూరు వాళ్ళని ఓట్లు ఎన్రోల్ చేయించుకొని ఇక్కడ కౌన్సిలర్గా గెలిచే పద్ధతి ఇది మంచి సాంప్రదాయం కాదు ఇక్కడే కాకుండా స్థానిక ఎమ్మెల్యే జోగురామన్న కొడుకు పోటీ చేస్తున్నటువంటి ముప్పై నాలుగో వార్డులో కూడా ఇదే ప్రక్రియ జరుగుతూ ఉంది ఇప్పటికీ అక్కడ కూడా బోకస్ ఓటింగ్ నమోదైంది ఐదు నుంచి కనీసం ఎనిమిది మంది టెండర్ ఓట్లు కూడా వేయడం జరిగింది నామినేషన్ ప్రక్రియ నుండి ముప్పై నాలుగో వార్డులోనైతే అక్కడ ఉన్నటువంటి రాజకీయ పార్టీల క్యాండిడేట్లను కూడా భయభ్రాంతులకు గురి చేసి విత్డ్రా చేయడం జరిగింది దీని మీద జిల్లా కలెక్టర్ గారికి మరి విచారణ చేపట్టి అక్కడ ఎలక్షన్ రద్దు చేయాలని ఇప్పటికే ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది ఎందుకు ఆ రెండు రెండు లిస్టుల్లో ఉందా అప్పుడు ఎంపీటీసీగా పోటీ చేసిన వాళ్ళ పేర్లు కూడా ఉన్నట్టున్నాయి ఎట్లా ఉన్నాయి మరి అధికారులు ఏమంటున్నారు ఎంపీటీసీగా పోటీ చేసినటువంటి వ్యక్తులు సర్పంచ్ గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల పేర్లు కూడా ఇక్కడ ఈ కాలనీకి సంబంధం లేదు ఆదిలాబాద్ పట్టణానికి సంబంధం లేని వార్డు ఈ వార్డుకు సంబంధం లేనటువంటి వ్యక్తులు ఈ బాదాలత్తు మండలం దయగాం గ్రామానికి చెందినటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళ మరి ఓట్లు ఈ వార్డుకు ఎలా వచ్చినాయి దీనికి రెవెన్యూ అధికారులు ఏ రకంగా సహకరించరు దీని మీద పూర్తిగా న్యాయ విచారణ జరగాలి ఎవరైతే దోషులు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా కఠినంగా శిక్షించాలి ఈ రకంగా నూట యాభై రెండు వందల బోకస్ ఓట్లు ఎంట్రోల్ చేయించుకుని ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూని చేసే విధంగా ఎవరైతే వ్యవహరించారో వాళ్ళ మీద క్రిమినల్ ప్రొసీడింగ్స్ వెంటనే ఇష్యూ చేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ గారికి విజ్ఞప్తి చేశాను గుర్తించడం జరిగిందా అధికారులు ఓట్లు వేసినట్టుగా గుర్తించారు లోపల మా కార్యకర్తల అక్కడికి లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ బాదారత్తు మండలానికి చెందినటువంటి దాదాపు పదిహేను నుంచి ఇరవై మంది పోలింగ్ స్టేషన్ నుంచి కూడా పారిపోయిండ్రు వాళ్ళు ఓటర్లకు భయం ముట్టుకున్నది మా ఓట్లు మాకు సంబంధం లేదు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అభ్యర్థి ఓటుకు ఐదు వేల రూపాయలు ఇస్తామంటే మేము అక్కడికి లక్షణమని వాళ్ళు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు కాబట్టి ఇది పూర్తిగా ప్రజాస్వామ్యాన్ని కొని చేసే విధంగా ఉంది వెంటనే వార్డు నంబర్ నలభై ఐదు ముప్పై నాలుగు ఎన్నిక రద్దు చేయాలి ఇక్కడ రిపోలింగ్ జరపాలని భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున డిమాండ్ చేస్తున్నాం మొత్తానికి అయితే బోగో సోట్ల కలకలం ఏదైతే పోలింగ్ జరిగిందో ఈ ముప్పై ఐదో వార్డుతో పాటు ముప్పై నాలుగో వార్డుతో పాటు ఈ నలభై ఐదో వార్డులో రీపోలింగ్ జరపాలని భారతీయ జనతా పార్టీకి సంబంధించిన నాయకులు అయితే కోరుతున్నారు కెమెరామెన్ సత్యంతో సారంగ్ పన్ ఎన్టీవీ ఆదిలాబాద్